Begitu kata-kata Tama keluar, Hattori Kazuo segera mengangkat kepalanya, secara emosional hancur dan menangis, Tuan Renza, saya bersedia bekerja sama. Saya bersedia bekerja sama, bagus Tama mengangguk dan berkata dengan suara dingin, kamu buang dulu mayat bodyguard itu di luar pintu, kalau begitu terus keluar menyamar sebagai pelayan, itu tidak akan lama, Zakari itu pasti akan datang untuk melihat apa yang terjadi, maka kamu akan langsung melakukannya. Pertama, singkirkan semua pengawal di sekitarnya, lalu bawa pergi orang itu, Hedi, yang tidak berbicara, berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Renza, seseorang setingkat Zakari pasti memiliki ahli seni bela diri di sekitarnya. Aku khawatir ninja-ninja ini bukan tandingannya. Tama setuju dan berkata, memang ada kemungkinan ini. Setelah mengatakan itu, Tama menatap Hattori Kazuo dan berbicara, kamu tidak perlu terlalu khawatir, jika ada ahli seni bela diri di sekitar pihak lain, aku akan menyelesaikannya untukmu. Hattori Kazuo sekarang hanya bisa melewati hatinya dan mengikuti Tama sampai ke kegelapan, jadi dia menyerah dan berkata dengan gigi terkatup, Oke, okay, Master Renza. Saya akan melakukan semua yang Anda katakan, Tama untuk memastikan tidak ada yang salah. Mengambil ponsel dan membuka informasi yang dikirim oleh Yoshua, membuka foto Zakari, menyerahkannya kepada Hattori Kazuo dan beberapa orang, dan menginstruksikan, ingat orang ini. Nanti jika dia membawa orang, Anda menunggu dia masuk, keluarkan semua anak buahnya. Jika dia datang sendiri, maka langsung culik dia dan bawa dia kepadaku, mengerti? Hattori Kazuo tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mengangguk buru-buru dan berkata, Tuan Renza jangan khawatir, saya mengerti, Tama mengangguk dan menambahkan, jika dia membiarkan orang datang untuk menyelidiki kebenaran, kamu tidak harus melakukannya, langsung biarkan orang masuk. Baik, Hattori Kazuo dengan sungguh-sungguh setuju, dan dengan hati-hati menatap foto Zakari sebelum berbicara, Tuan Renza, saya sudah hafal penampilan Zakari Tama mengangguk sedikit, melambaikan tangannya, dan berkata, karena kamu sudah ingat dengan jelas, maka ini bukan lagi urusanmu, pergilah. Hattori Kazuo menghela napas lega dan buru-buru berkata, Tuan Renza, maka saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memimpin ketujuh orang itu untuk mundur. Begitu mereka pergi, Gema bertanya dengan tidak sabar, Tama, Zakari itu, mengapa dia menculikku? Tama dengan dingin berkata, saya melacak keberadaan Jesse itu ketika saya berada di Kanada, tapi anak ini menghilang setelah datang ke New York, baru saja aku mengetahui bahwa Zakari ini. Sebenarnya atasan Jesse, mereka berspesialisasi dalam menyiksa gadis-gadis muda untuk bersenang-senang, dan melalui cara yang sangat kejam, kamu seharusnya menjadi target mereka berikutnya, Gema mengertakkan gigi dan berkata, kejahatan ini terlalu kejam. Dia mengadakan pertunjukan besar untuk menipu saya. Itu sangat penuh kebencian, Tama tersenyum tipis dan berkata, Gema, jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harga maksimum, Gema mau tidak mau bertanya, Tama, apa rencanamu selanjutnya? Apakah untuk menculik Zakari itu, Tama mengangguk dan berkata dengan tegas, Aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, tapi saat ini aku tidak tahu persis keberadaan Jesse, jadi karena Zakari ada di sini, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memberinya trik terlebih dahulu, Gema buru-buru mengingatkan, Tama, keluarga V ini kuat, di Amerika Utara, itu adalah yang kedua setelah keluargaan dari keluarga Indonesia. Jika Anda memindahkan tuan muda mereka, masalah ini akan membawa Anda masalah. Sudahlah, Tama dengan santai tertawa, orang-orang juga tidak diculik oleh kami. Kami hanya saksi, Hedi tidak bisa tidak berseru tuan muda Renza, solusi ini terlalu bagus. Ketika Zakari itu datang, para ninja itu akan membunuh anak buahnya dan menculiknya dan bahkan enam pengawal yang baru saja meninggal semuanya bisa diandalkan juga. Kita hanya perlu bermain bagus di depan polisi, dan kemudian kita bisa melihat api dari seberang sungai. Mengatakan itu, 
Hogan menambahkan, Tuan Muda Renza, kalau begitu, saya berani menyarankan agar Anda tidak mengembalikan ninja ini jika keluarga Fei melacak mereka, masalah ini masih akan terungkap cepat atau lambat, Tama mengangguk setuju dan berkata, memang ada lapisan risiko ini. Setelah mengatakan itu, Tama bertanya pada Hedi, Paman Hedi, saran bagus apa yang kamu punya? Hedi sibuk berkata, aku mendengar ninja-ninja ini barusan mengatakan bahwa orang yang mengundang mereka ke sini, apakah yang kamu coba temukan, Jesse kan? Benar, Tama menganggukkan kepalanya. Hedi menambahkan, Tuan Muda Renza, Anda belum dapat menemukan keberadaan Jesse. Menurutku, Jesse mungkin bersembunyi dengan keluarga Fei untuk menasihati Zakari, dan keluarga Fei kuat, memiliki banyak industri, dan dijaga ketat, jadi tidak mudah menemukannya. Tama setuju dan berkata, Benar, saya sekarang juga curiga bahwa Jesse telah bersembunyi dengan keluarga Fei. Hedi kemudian berkata, Karena kamu berniat membiarkan ninja-ninja ini menculik Zakari, Mungkin juga membiarkan orang-orangmu mengendalikan ninja-ninja ini juga. Biarkan mereka terlebih dahulu menuntut tebusan besar dari keluarga Fei. Dan kemudian biarkan mereka menguap, maka keluarga Fei secara alami akan berpikir seperti itu. Ninja inilah yang menculik Zakari, jadi mereka pasti akan mengikuti garis ninja untuk menyelidikinya. Jika mereka mengetahui identitas ninja-ninja ini, kalau begitu mereka pasti akan pergi ke Jepang untuk mencari keberadaan orang-orang ini, dan orang-orang di tanganmu. Mereka hanya bisa pergi ke Jepang untuk menemukan kerabat ninja-ninja ini di Jepang. Dan kemudian mereka pasti akan memaksa untuk bertanya pada Jesse siapa yang menyewa ninja. Dengan cara ini, keluarga Fei mungkin akan berpikir bahwa Jesse yang menyewa ninja-ninja ini untuk menculik Zakari dan bahwa dia adalah dalang sebenarnya di baliknya dan pada saat itu, aku khawatir dia tidak akan bisa mencuci tangannya bahkan setelah melompat ke sungai kuning. Saya percaya bahwa setelah keluarga Fei menyelidiki lapisan ninja, tanpa menunggu mereka mengetahui hasil sebenarnya, Jesse sudah akan panik, dia hanya akan memiliki dua pilihan, mengambil inisiatif untuk mengakui segalanya kepada keluarga Fei, atau hanya bisa menggertakkan giginya dan membawa pot hitam ini untuk melarikan diri, tidak peduli yang mana yang dia pilih, keluarga Fei tidak akan membiarkannya pergi, Tama mengerutkan kening dan bertanya, Paman Hedi, bagaimana menurutmu, jika Jesse mengaku kepada keluarga Fei, bagaimana keluarga Fei akan menghadapinya, Hedi berkata tanpa berpikir, jika saya berada di pucuk pimpinan keluarga Fei, jika Jesse datang untuk mengakui ini padaku, Hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhnya, dan di tempat untuk menghindari malam yang panjang. Karena setelah hal-hal ini keluar, reputasi keluarga Fei akan menderita pukulan yang menghancurkan. Bahkan jika Zakari, tuan muda, tidak akan pernah bisa pulih, ayahnya masih dapat menemukan seseorang untuk meregenerasi yang lain atau bahkan beberapa. Tapi begitu reputasi keluarga benar-benar runtuh, Kehilangannya tidak sesederhana anak laki-laki. Jadi, bahkan untuk ayah Zakari, tidak ada cara untuk membiarkan apa yang telah dilakukan Zakari melibatkan seluruh keluarga, sebuah keluarga yang begitu kuat, jika tidak sedikit keberanian untuk mematahkan pergelangan tangan, tidak mungkin untuk sampai sejauh ini. Mendengar ini, hati Tama tercerahkan dan dia tertawa. Dengan cara ini, setelah keluarga Fei mengikuti masalah ninja, Jesse hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan melarikan diri dari keluarga Fei. Tepat sekali, Hedi berkata, karena Anda telah mengirim orang untuk memasang jaring di New York, kamu sebaiknya menggunakan metode ini dan membiarkan keluarga Fei memaksa Jesse keluar. Atau biarkan Jesse sendiri ditakuti oleh keluarga Fei. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.